Hi everyone! For today's video, I'll share ko sa inyo kung paano tayo maka-avail ng pinakamurang ticket sa online. Please subscribe! Thank you! Unang gagawin natin is i-search natin ang www.cebupacificair.com Para sa ibang tutorials about Cebu Pacific, paki-check na lang po sa description below. From Cebu Pacific homepage, click sign in to start booking. I-enter mo na ang iyong GetGo account. Next, click Login. I-click mo ang Book a Flight para makapunta ka sa booking site. Select One Way or Round Trip. So dito, pipili tayo kung saan tayo galing. For example, dito ka galing sa Manila. Next ay kung saan ka pupunta. For example, Manila to Davao. Pipili na tayo ng travel date. Click mo yung calendar icon para makita mo kung saan date merong promo. So makikita mo dito na naka-color blue yung mga rate ng promo. Or yung mga lowest offer nila. So, mapapansin natin na ang pinaka-lowest offer nila is 88, base fare only. For example, ang pipili natin is December 1, yung flight date, and then yung return mo is December 10. <laughs> Click confirm to proceed. Dito naman tayo maglalagay ng bilang ng passengers or kung sino man yung kasama sa biyay. I-click mo lang yung plus sign kung gusto mong dagdagan yung count. Next po is click na natin yung find flights. Click OK to continue. Ngayon, pumili ka na ng oras ng iyong flight. Piliin mo ang Go Basic para ma-customize ma mo ang iyong add-on later. Same din po dun sa return flight. Then after nyan, i-click na natin ang continue. Next page is mag enter na tayo sa ating guest information. Pili ka ng title ng passenger and then enter first name, last name, and date of birth.
select your nationality. I-enter natin dito yung get ko number kapag meron si passenger. Kapag wala naman, hayaan mo lang siyang blank. So, dito tayo sa bandang baba. Check mo lang yung I confirm. And then, click continue. So, dito yung part na pwede natin i-customize yung add-on natin dito. So, dito makikita mo yung mga options mo kapag kailangan mo mag-add-on ng baggage. Dito sa bandang baba, may makikita tayong naka-automatic add-on. So, ang gagawin natin para maka-less tayo ng pamasahe is i-remove natin yung mga automatic added. I-click mo lang yung remove kapag ayaw mo mag-reserve ng seat number. At kung gusto mo naman mag-reserve, i-click mo yung edit para pumili ng number. So, same din po yung gagawin mo doon sa return flight. Click next to continue. Ito sa travel insurance, ang gagawin din natin is i-remove natin or i-uncheck yung naka-add-on. Yung travel insurance kasi is optional lang siya. Kung gusto mong mag-avail, Pwede, pero kung gusto mong makamura, pwede natin siyang iles. Remove all insurance options para matanggal yung add-on. Same din doon sa return flight. Ngayon, wala na tayong makikita na naka-add-on. So, kung sure na tayo na wala na tayong i-add-on, i-click lang natin yung save all and proceed. Click mo yung no kapag ayaw mo mag-add-on ng pagkain. Click yes to confirm. Click mo yung booking summary para makita mo yung kitunga mong flight. At para makita mo kung ito ay tama. Click mo yung box to continue. Sa lahat ng binubuk ko, contact details ko yung nilalagay ko dito para ako na lang yung mag-inform sa kanila kapag merong changes. Magsisend ng email or magtitext si Cebu Pacific tuwing merong changes dun sa flight na binook mo. Ngayon, pipili na tayo ng options for payment. Kung cash yung pambayad mo, is piliin mo lang yung payment centers. Kasama na rin dito yung GCash payment. Merong additional na 56 pesos per way para sa pag-hold ng inyong ticket. Make sure na mabayaran mo ito within 8 hours. Nandito yung mga payment centers kung saan pwede tayo magbayad ng ating ticket. Next na gagawin natin is i-click natin ang I fully understand and then submit. Click OK to continue. Pwede niyo po siyang fill upan before flight or after ng booking confirmation. I-screenshot mo itong reference number and amount para pag nagkamali ka, meron kang pwedeng tinan. Pwede mong i-recheck dito yung naka-on hold mong booking. Thank you for watching. See you on the next one.